。时间不早了，我们该回去了。再等一等，我要在这里再陪他待一会儿。顾小姐这次遇到的问题，可不是那么轻易就能够结束的。虽然她做了素人改造计划，可是结果还是不太乐观。为什么？我听说各大公众号都已经拒绝了她，所以今天的事得放一放。明天上午的交流会，好像有电视主播。你如果因为今天晚上等他而迟到了，可就不划算了。电视台。我给你看啊，嗯，宁总今天的着装很特别，听说您的太太是从事服装设计的，那这件衣服也是他一手设计的吗？这件衣服是我太太设计的，她的设计独到，也有很多奇思妙想，并且她会把这些想法融入到她的生活和设计当中。哇，看来宁总和太太的关系。哦吼，家人有约哦，<笑>好烦呐、啊、你、啊。<笑>是赴约了，希望理解。既然有事，有什么事情比跟我约会还重要？进来，思辰，你怎么来了？思
怎么这么大火气啊？我今天过来呢，是专门来道歉的。那天因为西西的事情，都是我的问题。不过我给你带了好吃的。谢谢。泡面上吧。不尝尝吗？花甲粉。花甲粉。那个时候在国外。每一次要期末考试，我们一刷完题，就会去那家中餐厅，点一份你最爱的花甲粉。每次趁你去卫生间的时候，我就偷偷的把花甲粉里面的花甲全部都吃掉。后来被你发现了，你说你会记我一辈子。这不过是当时的一些玩笑话，你要是不说的话，我已经忘了。但那个时候的日子，每天都很快乐。因为你一直都陪在我的身边，很香吗？全球独一份，私人定制。你什么时候有了这个手艺？你毕业回国后，我还是经常会去那家店吃。后来跟厨师熟了，就向他学了这门手艺。怎么突然想到学这个？因为你喜欢啊。本来呢，我是想着回国以后每天都可以做给你吃。不过我好像回来太晚了。但是没关系，只要你想吃，我什么时候都可以给你做。其实你不用。别动衣领歪了，顾西西家出事儿了。你知道我为什么要吃你碗里的花甲吗？思辰，我一直都没有变。我有点急事要处理，先走了。我在这等你。不用了，你自己吃吧。谢谢你的花甲。但是以后真的不用做了。您这边请。你好，不好意思啊，这位小姐，我点了这位美容师为我服务。这什么意思呀、啊？你就这样对待 VIP 客人的 ？VIP 的话也得分级别吧？哼，我今天加钱，我出两倍的价钱。啊，这是我老公给我的副卡，让我随便刷。两倍啊，还真是吓死我！你这张脸不怎么值钱吧？我出三倍、四倍、五倍、六倍，好、啊